హలో అండి ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే వీడియో క్లీనింగ్ వీడియో అండి మనకు కిచెన్లో టైల్స్ అనేవి చాలా జిడ్డుగా మురికిగా పట్టేస్తూ ఉంటాయి కదా అది కాక శ్రావణ మాసం కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు నాన్ వెజ్ అవన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇలా క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు శ్రావణ మాసంలో పూజకు నైవేద్యాలు అలా చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మనం కిచెన్ అంతా ఇలా క్లీన్గా చేసుకుంటే మనకు చాలా బాగుంటుందండి మనకు చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా జిడ్డు అంతా పట్టేస్తూ ఉంటుంది కదా ఇలా మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఇలా నీట్గా ఫైవ్ మినిట్స్లో మనము కిచెన్ టైల్స్ని నీట్గా కొత్త వాటిలో మనము చేసేసుకోవచ్చు అండి వీటిని క్లీన్ చేసుకోవడానికి మనకు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదండి సో తొందరగా మనము ఈజీగా మనకు టైం అనేది కూడా సేవ్ అవుతుంది సో ఇవి ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాము నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు దుర్గ మీరు కొత్తగా నా వీడియోస్ని వ్యూ చేస్తుంటే ఇలా కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని కనపడుతుందండి దాన్ని టచ్ చేయండి పక్కనే బెల్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఇలా టచ్ చేస్తే మనకు మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆల్ పర్సనలైజ్ నన్ను అని మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి తర్వాత ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుందండి ఇలా క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏ వీడియో అన్నా నేను పెట్టగానే మీ దగ్గరికి నోటిఫికేషన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చాలామంది నాకు నోటిఫికేషన్స్ రావడం లేదని అడుగుతున్నారు సో నేను దానికి ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఒకవేళ ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో ఇక రేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టైల్స్ అనేవి చాలా జిడ్డు పట్టేసి చాలా మురికిగా ఉన్నాయి చూడండి ఎంత మొత్తం ఆయిల్ మనం చేసే కూరలు అన్నీ ఉంటాయి కదా మొత్తం అంతా చిట్లి స్టవ్ వెనక మనకు చాలా మట్టుకు ఈ విధంగా అయిపోతూ ఉంటుందండి చాలా డర్టీగా అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఏంటబ్బా ఇలా పెట్టేసుకుంది అని అనుకోవద్దండి సో నేను మీకు చూపిద్దామనేసే నేను ఒక వన్ మంత్ నుంచి ఇక్కడైతే నేను క్లీన్ చేయలేదండి ఇలానే పెట్టేసుకున్నాను మామూలుగా అయితే నేను ప్రతిరోజు వంట అయిపోగానే నేను వెంబడే క్లీన్ చేసేసుకుంటానండి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం నాకు టైల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా కిచెన్లో క్లీన్గా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా క్లీన్గా పెట్టుకుంటానండి బయట జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఏదైనా కొంచెం పని ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు మనకు ప్రతిరోజు క్లీన్ చేయడం కుదరదు కదా సో అటువంటి వాళ్ళకు ఇట్వ ఇలా ఎక్కువగా మనకు టైల్స్ అనేవి జిడ్డు పట్టేస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం ఫైవ్ మినిట్స్లో ఈజీగా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిద్దామని నేను ఇక్కడ ఇలానే వదిలేశానండి వన్ మంత్ నుంచి ఇలానే ఉంది సో అందుకే ఇంత జిడ్డుగా ఉంది దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని వాటర్ వేసుకోవాలి మనము ఎన్ని టైల్స్ క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి వాటర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న గ్లాసు హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను వీటిని మనం గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు వేడి చేసుకోవాలి పూర్తి వేడిగా ఎక్కువ వేడిగా చేసుకోకూడదు ఈ విధంగా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి వీటిని పక్కకు దించి పక్కన పెట్టుకొని ఇందులోకి ఒక హాఫ్ చెక్క లెమన్ పిండుకోవాలి మీరు తీసుకున్న వాటర్ క్వాంటిటీని బట్టి ఇవి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి బేకింగ్ పౌడర్ కాదండి బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి బేకింగ్ పౌడర్ నిమ్మకాయ రసం కలిపి మనకు ఇలా రియాక్షన్ వచ్చి మనకు మంచి సొల్యూషన్ రెడీ అవుతుంది ఈ విధంగా మొత్తం బేకింగ్ సోడా అంతా బాగా వాటర్లో కరిగేంత వరకు ఇలా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మనము ఒక పాత బ్రష్ ఏదైనా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే కొంతమందికి చేతులు అవి తగులితే కొంచెము సరిగ్గా ఉండవు కాబట్టి ఇటువంటిది పాత బ్రష్ ఏదైనా తీసుకొని ఇలా మొత్తం అంతా మనకు ఎక్కడెక్కడ ఇలా జిడ్డుగా ఉందో మొత్తం ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి చూడండి మనం ఇలా అప్లై చేస్తూ ఉంటేనే మనకు అది అంత జిడ్డు అంతా వెళ్ళిపోతుంది మనం ఎక్కువ గట్టిగా రుద్ది మనము ఉంచాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈజీగా మనం ఇలా అంటేనే వెళ్ళిపోతుంది మీరు ఇంకా ఎక్కువ జిడ్డుగా అనిపిస్తే మనకు ఇది అప్లై చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలానే పెట్టేసి తర్వాత అయినా ఇట్లా రబ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం లేదండి జస్ట్ మనం ఇలా అప్లై చేస్తూ ఉంటేనే అది రిమూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది చూడండి ఈ బ్రష్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు మధ్య మధ్యలో ఉంటాయి కదండి టైల్స్ టైల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా అది కూడా మనకు నీట్గా కవర్ అయ్యి ఈ బ్రష్ లోపలికి వెళ్తుంది కదా కొంచెం నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది కొంతమంది ఎక్కువగా లైన్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు బ్రష్తోనే మనం క్లీన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనం కాలంటే పదహైదు నిమిషాలు పెట్టచ్చండి అవసరం లేదు ఊరికి జస్ట్ ఇలా అంటేనే వెళ్ళిపోతుంది చూడండి మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా చూడండి డస్ట్ అంతా మనకు బ్రష్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూడండి మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను చూడండి జస్ట్ మనం ఊరికే బ్రష్తో అలా అంటూ ఉంటేనే మనకు
కనిపిస్తుంది అనుకుంటా నేను చాలా దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎందుకంటే ఇది వైట్ టైల్స్ కాబట్టి మీకు డిఫరెన్స్ అనేది కొంచెం కనపడదేమో అని నేను దగ్గరికి తీసుకున్నాను సో చూడండి నీట్గా అయిపోయింది మొత్తం ఈ విధంగా మనం రబ్ చేసుకుంటూ మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలానే మొత్తం అప్లై చేసి తర్వాత అయినా మనం రబ్ చేసుకోవచ్చు మీకు బ్రష్తో కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తే కొంచెం టైం పడుతుంది అనిపిస్తే మనకు ఇంట్లో స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదండి ఇటువంటిది దీంతో అయినా మనం ఇలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఊరికే జస్ట్ ఇలా అంటేనే మనకు అదంతా వెళ్ళిపోతుంది మనం సోప్స్ సర్ఫ్ నీళ్ళు వేసి మొత్తం అంతా రుద్ది కడిగి చాలామంది అట్లా చేస్తూ ఉంటారు చాలా టైం వేస్ట్ అది కాక వాటర్ అంతా ఎక్కువగా పడి మనకు ప్లాట్ఫామ్ అంతా మొత్తం గలీజ్ అయిపోతుంది సో మనం ఇది ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఎక్కువ మనకు వాటర్ కానీ ఎక్కువ పట్టవండి చాలా నీట్గా తొందరగా అయిపోతుంది జస్ట్ మనకు మనకు ఇలా రబ్ చేస్తూ ఉంటేనే మొత్తం అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది చూడండి ఎంత నీట్గా వెళ్ళిపోతుందో కింద చూడండి మనకు కింద సిమెంట్ ఉంటుంది కదా వైట్ సిమెంటు అట్లా అది కూడా మనకు డస్ట్ పడుతూ ఉంటుంది కదా ది ఇది కూడా మనకు నీట్గా అయిపోతుందండి ఈ విధంగా టైల్స్ అన్నీ మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపైన ఇంకా కొంచెం డస్ట్ అనేది అలానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ తీసుకొని దాన్ని వాటర్లో బాగా ముంచి తడి క్లాత్తో మనము టైల్స్ పైన ఈ విధంగా తుడుచుకోవాలి అప్పుడు దానిపైన ఏమన్నా ఇంకా డస్ట్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మనకు క్లాత్కి వచ్చేస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని వాటర్లో పిండేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా ఈ విధంగా క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి తర్వాత ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని దాంతో మొత్తం అంతా ఈ విధంగా తుడుచుకుంటే చూడండి టైల్స్ అనేవి ఎంత నీట్గా వచ్చేస్తాయో ఎంత షైనీగా కొత్త టైల్స్ ఎలా ఉంటాయో మనకు ఆ విధంగా వచ్చేస్తాయి చూడండి ఈ విధంగా మనం ఎక్కువ మనకు గ్రీజీగా అయిపోయేంత వరకు పెట్టుకోకుండా వీక్లీ వన్స్ కానీ మనము డైలీ వీలైతే మనకు వంట అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనము ఈ విధంగా ఒకసారి తడి క్లాత్తో తుడుచుకుంటే మనకు టైల్స్ అనేవి అస్సలు మురికి పట్టవండి లేదంటే మనకు అలానే పెట్టేస్తే మనకు ఇలా ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి క్లీన్ చేసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా సో మనం రోజు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దానికి పెట్టేసి క్లీన్ చేసేస్తే మనకు ప్రతిరోజు ఇలా నీట్గా కనపడతాయి చూడండి ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో సో మీకు ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే వేరే వాళ్ళకు కూడా తెలియచేయడానికి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్